Have you heard of these names? If I continued reading, it would take me exactly 576 names to finish the list. It consists of all the journalists who were killed worldwide in the past decade. As an aspiring journalist, I wanted to find out why is this happening and how can we prevent journalists from getting killed. I decided to travel back to Slovakia, my home country, to capture the story of Jan Kuciak. He was a talented investigative journalist who published stories about corruption linked to government officials and unethical business practices. Jan and his fiancée Martina were shot at their home in Slovakia two years ago. <laughs> After the murder, thousands of Slovaks gathered for marches for decent Slovakia, as they called them. I was one of the protesters at that time. Janko bol nieren sledovaný bývalými preslušníkmi Slovenskej informačnej služby. Približne v tej dobe, kedy ho pán Kočner dal sledovať, bol lustrovaný aj v databázach policajných. Spomínate si na moment, keď ste sa dozvedeli o vražde a možno také nejaké vaše prvé myšlienky? Tu som sedel v aute na chodníku, som prišiel do práce. Peter Bárdy nám všetkým písal, že príď skôr do práce, už o 7 ráno písal. A ja som sa čudoval, že čo tak skoro, veď porada býva o 9. pondelok, že či horí, akože netušil som samozrejme. Ne, príď, že potom to vysvetlím. A tu mi prišla sms alebo neviem, čo to bola správa od kolegu s linkom na jeden článok, myslím, že to boli noviny SK, že vo Veľkej mači došlo k tragédii, dvaja mladí ľudia, 27 roční. Ale tak samozrejme, že to neviete hneď v tom prvom momente, ale akože tušil som, že sa niečo stalo a že to môže byť Jano a Martina, keď však na čo by mi to aj posielali. A mal som takú akože zlú predtuchu už z tej správy, hoci tam neboli mená a tak. A potom som prišiel sem hore do redakcie a tu, keď som tu videl, tu, to bolo hrozné. Proste tie tváre, proste úplne bez duše, popolavé a už som vedel, že, že je zlá. Asi nás Peter zavolal do zasadačky a tam nám to vlastne povedal. V tých prvých chvíľach som riešil, čo a ako. Syn bol starší na lyžiarskom, rýchlo som tam volal, nech ho odtiaľ stiahnu mladšieho, že na nich vyzdvihne zo škôlky a tak ďalej. Čiže a to potom na mňa doľahlo až neskôr. Neverím, že existuje niekto z tých investigatívnych novinárov, ktorí robili podobné témy, že nemali strach. Všetci sme ho mali prvé dni, možno aj týždne. Ale samozrejme postupne e, sa tá emocia pre, ako keby preklopila do takého toho odhodlania pokračovať. Vznikol ten medzinárodný tým investigatívny All for Jan, kde bolo, ja neviem, 15 možno redakcií. A, a ten strach ustúpil a, a, a tá motivácia bola pokračovať v tom odkaze, odhalovať ďalej tieho kauzy. A, a vlastne tým, to je ten najlepší spôsob, ako aj trošku 
prekonať ten strach, aj nemyslieť na to úplne denne a byť paralizovaný tou smrťou až do tej miery, že nebudeme schopni ničoho, lebo presne to chcela asi aj tá druhá strana nás vlastne umlčať svojím spôsobom. Práve tá chybná kalkulácia niekoho, kto si objedná vraždu novinára, že isté novinári sa potom viac boja, lebo iba psychopati nemajú strach. Každý normálny človek sa bojí. Ale jediný spôsob, ako sa s tým vlastným strachom vyrovnať, je, že ísť do tých vecí ešte tvrdšie. Zabite jedného nepríjemného novinára a na druhý deň máte na krku 50 násmrť vystrašených, príšerne naštvaných a prvotredne motivovaných novinárov, ktorí po vás pôjdu do vtedy, kým vás nedostanú. Zde mne Janova vražda naozaj prevrátila život na ruby. Jan Kucek bol prvý slovenský novinár, ktorý začínal spolupracovať s kolegami v zahraničí, prvé s Pavlou Volcovou. Najprv na Panama Papers, ale napokon aj na tom poslednom článku, ktorý už nestihol dopísať o Ondrangete na východnom Slovensku. A to sú všetko veci, ktoré sa dajú robiť len tak, že kooperujú novinári vo viacerých krajinách. A Pavla chcela s Janom založiť takéto centrum, potom ho zabili. Čiže bola za tým práve tá myšlienka, že poďme urobiť takéto centrum aj na Slovensku, aby sme sa konečne dostali na tú novinárskú mapu sveta v zmysle, že aj u nás je aspoň jedna entita, ktorá dokáže spolupracovať, ktorá dokáže poskytnúť kolegom zo zahraničia ten servis, že keď potrebujú niečo zistiť, overiť, niekoho osloviť, tak to pre nich veľmi radi urobíme. A to isté samozrejme dostávame na oplátku späť. A to je aj také naše primárne zameranie, že medzinárodne organizovaný zločin a potom nejaké jeho, povedzme, aj korupčné praktiky na Slovensku. A Jana Kucia, aj my ostatní sme písali o tých vplyvných ľuďoch v tomto štáte, ktorých sme označovali ako naši ľudia, to znamená ľudia blízky vládnej garnitúre, ktorí čokoľvek spáchali, tak, tak vyšetrovanie nikdy neviedlo k ich potrestaniu, ale podarilo sa im nájsť cestu buď na policii, na prokuratúre alebo na sudoch ako to vyšetrovanie bolo zastavené. Keď robíte takúto prácu, tak nejak rátate s tým, že, že sa o vás môžu zaujímať ľudia, o ktorých píšete aj, aj takýmto ako nečestným a, a netransparentným spôsobom. A keď vlastne nemajú na vás nič, nič čo by vás mohli vydierať, tak to je vaša najsilnejšia zbraň. A, a tým pádom ako, nemáte prečo sa čohokoľvek obávať. Jako, samozrejme, že je to zásah do, do nejakých ľudských práv, že je to nepríjemné. A v tomto prípade to bolo špeciálne nepríjemné, pretože sledovali vlastne aj, aj rodinu, aj deti, spôsob, ako bývame. A tie záznamy z toho sledovania vyzerajú, ako keby si vyberali obeť a nie, že by nás chceli nejakým spôsobom diskreditovať. My sme dostali taká skupina novinárov, aj to ocenenie Biela Vrana, že sme akože neodišli zo žurnalistiky po tej vražde, ale my sme si to nevedeli predstaviť, to by bolo vlastne strašne zbabele, že by sme, že by sme odišli, veď pre Boha zavraždili jedného z nás a teraz my to tu ako všetko necháme a necháme aj jeho, aj tú rodinu v tom, že nikto, nikto nebude upozorňovať na to, že prečo sa to stalo, čiže to bolo niečo tak prirodzené a samozrejme, že ja neviem dôvod to nejakým spôsobom vyzdvihovať, hej. Tým, že boli zavraždení vlastne aj Martina Kušnirová, jeho priateľka, ten príbeh bol strašne silný jednoducho. Ale na tom Janovi nebolo nič, nič nekalé, nič čierne, nič podozrivé. A ľudia to videli, videli ten jeho obyčajný dom, ktorý si kúpil na hypotéku a chcel si ho opravovať. Videli to jeho staré auto, v ktorom ho sledovali, videli, ako chodil oblečený. Jednoducho videli, že to je obyčajný chála, novinár a jednoducho uverili tomu, že, že to bola obrovská nespravodlivosť, ktorá sa dotýka aj ich, lebo bo, ako hlasal aj ten transparent vlastne hlavný na tých protestoch, že ľudia pochopili, že útok na novinárov je vlastne útok na, na ich všetkých. Indeed, attacks on journalists are in fact attacks on civil society. Unfortunately, cases similar to Jan Kucik's murder still happen all over the world. I decided to dedicate the second part of this film to the story of Daphne Korna Galizia, Maltese anti-corruption journalist who was killed by a bomb in her car. Similarly to unresolved murder of Jan Kuciak, Daphne's story is far from over yet. Yeah.
She told me, I'm going out to the bank now. She walked out of the house. Then I heard an explosion. And I knew it was a car bomb straight away. I saw the logo of Peugeot. And at that moment, I thought, shit. There was a huge ball of fire. It looks like, I don't know, the fire of hell. It was just awful. The, the sound of the horn blaring. There were body parts all over the ground. The feeling of frustration was so overwhelming at being able to do nothing. Apart from my mother being taken away, I also felt that, that my country had been taken away. It was the same feeling that the world had collapsed, that no one was safe anymore. Daphne's son, Matthew Corona Galizia, who is also an investigative journalist, started a Daphne Corona Galizia Foundation after her death to achieve justice for Daphne's murder and her stories. Due to coronavirus travel restrictions, Matthew and I spoke on Zoom about his mother's case. Full recognition, I think, did not come until even long after the murder of my mother, that things were seriously, seriously wrong. So with the, with the arrest of Jürgen Fenech um, on the charge of conspiring to murder my mother, finally that sort of laid to bed all conspiracy theories about it, my mother's murder having been a plot by me or people close to me or other people to murder my mother and blame it on the government. Um, finally, it was undeniable that things were seriously, seriously wrong. People within the government started to, um, started to sort of uh, abandon the prime minister and say, I can no longer do this, I can no longer cover up for crime and corruption. Then the, mo the momentum just became unstoppable and things really started to fall apart for, for the Prime Minister. I think this is really when the collapse of the government became inevitable. Brandon, you have also been working with loads of international journalists. Do you have any idea how they were impacted by this incident, by the murder of uh, Daphne Corona Galicia, as well as maybe you know, Jan Kutzit's murder and Lyra Mackey and similar cases? These attacks happen every day, really. There are attacks happening anywhere and all over the world. Attacks against journalists happen every single day. Um, and we just keep on doing our jobs, sort of. It, it's, but I think when the attack on my mother happened and when the attack on Jan Kusiak happened, journalists in Europe just said, enough, we can't take it anymore, like this time we have to do something. After the journey of making this documentary film, I am still not certain I got my answers. We've always been taught not to lie, but when it comes to the cases of Yann and Daphne, it seems impunity is winning, not the truth. <laughs> <laughs> 